పరిశోధించాల్సి వస్తుంది మేము ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం ఎక్కడ పోయింది మేము ఐ హ్యావ్ టు బికమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ రీడర్ను ఏది వాస్తవం తెలుసుకోవడానికి కింద మీద పడాల్సిన పరిస్థితి ఒకప్పుడు సుచేత దళాల్ లాంటి జర్నలిస్ట్ హు బ్రోక్ ద స్కామ్ హర్షద్ మెహతా స్కామ్ ఇన్ నైంటీ టూ ఎన్ రామ్ లాంటి జర్నలిస్ట్ హూ బ్రోక్ ద బోఫోర్స్ కేస్ ఇంకా ఐ థింక్ క్రిష్ సుచిత్ర కృష్ణమూర్తి ఐ డోంట్ రిమెంబర్ హూ ద అదర్ లేడీ వర్స్ సుబ్రహ్మణ్యం ఆల్ దీస్ జర్నలిస్ట్ ఎమినెంట్ జర్నలిస్ట్ హూ ఆర్ ఇన్ టు ఇన్వెస్టిగేటివ్ పీసెస్ హూ యాక్చువల్లీ హ్ బ్రాడ్ డౌన్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ హూ హర్న్ రెస్పెక్ట్ హూ హ్ సెట్ అ బెంచ్ మార్క్ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ మిస్సింగ్ ఇన్ టుడేస్ ఇండియా అండ్ నేను అనేది దయచేసి బాధతో చెప్తున్నాను తప్ప కోపంతోనో ఆక్రోషంతోనో చెప్తున్నాను అని అనుకోకండి స్వయంగా మన భారత ప్రధానమంత్రి మీద స్వయంగా భారత ప్రధానమంత్రి మీద పక్క దేశమైన శ్రీలంకలోని ఎనర్జీ విభాగం అధిపతి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఒత్తిడి వల్ల మా రాష్ట్రపతి రాజపక్ష మీద ఆయన చేసిన ఒత్తిడి వల్ల మేము అదానికి ఆరు వేల కోట్ల కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వవలసి వచ్చింది అని స్పష్టమైన అభియోగం స్పష్టమైన నింద ఆరోపణ చేశారు ఈ దేశంలోని ఒక్క మీడియా సంస్థకు ఆయన ధైర్యం ఉందా దాన్ని ప్రచురించి దాని మీద చర్చ పెట్టి ఇది వాస్తవమా అవాస్తవమా అని అడిగే ధైర్యం ఉందా లేదు పోని చర్చ పెట్టకపోయినా కనీసం దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి శ్రీలంకకు టీంని పంపి ఇందులో వాస్తవం ఉందా అని తేల్చే నిగ్గుదేల్చే నిజాన్ని నిగ్గుదేల్చే దమ్ము ఉందా లేదు మరి అట్లాంటప్పుడు ఈ దేశంలో మీడియాకి వెన్నెముక చచ్చిపోయిందని నేను అంటే అది తప్పవుతుందా ఈ దేశంలో మీడియా మోడియాగా మారిపోయిందని నేను అంటే తప్పవుతుందా దేశంలోని ప్రతి మీడియా సంస్థ నేను అనట్లేదు నేనేదో నా ఆయన ప్రతిపక్షంలో ఆయనకి మాకు పడదు కాబట్టి పొలిటికల్గా సైద్ధాంతికంగా మాకు విభేదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన ప్రతిపక్షం కాబట్టి అనట్లేదు నేను ఎనిమిదేళ్ళుగా ఒక ప్రధానమంత్రి గారి మన్ కీ బాత్ మనం వినాలి ఆయన మీ బాత్ ఎప్పుడు నిన్నడా జన్ కీ బాత్ ఎప్పుడు నిన్నడా పోని సంపాదకుల బాత్ ఎప్పుడు నిన్నడా జర్నలిస్టులతో ఎప్పుడైనా బాధాకాన్ని పెట్టిండా ఎన్నడు పెట్టడు అడిగే దమ్ముందా లేదు ఎందుకు చావదొచ్చిపోయింది దేశంలో అంత భయం ఎందుకు ఏం చేస్తారు మనుషుల్ని చంపేస్తారా జర్నలిస్టులను చంపిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను దాని లోతుకు పోనికి అదో కాంట్రవర్సీని గతంలో తమకు పడకపోతే ఆనాడు ఉండే అధికారంలో ఉండే నాయకులు కొంతమంది జర్నలిస్టులను చంపించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నాకు తెలుసు తెలుసు అంటే నేను చదివాను తెలుసు అంటే నాకు ప్రత్యక్షం కదా మళ్ళీ తెలుసు అంటే నా మీద కేసు పెడతారు మళ్ళీ అదో వాళ్ళు పాయింట్ ఏంటంటే దేశంలో ఈరోజు నిజంగా ఉన్న పరిస్థితి చూస్తే అసాధారణం అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చిన చాలామంది ముఖ్యమైన సీనియర్ సంపాదకులు సీనియర్ జర్నలిస్టులు కూడా ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి ఇప్పుడు కరోనా సమయంలో హైదరాబాద్ నుంచి ప్రపంచానికి మొత్తం ఒక కరోనానే కాదు అదర్వైజ్ కూడా వన్ థర్డ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ వ్యాక్సిన్స్ వరల్డ్ ఓవర్ నైన్ బిలియన్ డోసెస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఎట్లా అయిపోయిందంటే కరోనా సమయంలో కూడా ఈ ఇదేదో నా వార్త అన్నట్టు ఇదేదో నా ఘనత అన్నట్టు లేదా ఈ ప్రభుత్వ ఘనత అన్నట్టు మేము డబ్బా కొట్టుకోవాల్సిందే తప్ప మన నగరంలో ఇంత అద్భుతం జరుగుతుంది ఇంత మంచి పని జరుగుతుంది అని ఒక్క పత్రిక రాయదు అంటే తనంతర తానుగా రాయదు సుమోటో రాయదు అదొక వార్త కాదు మీకు హైదరాబాద్లోనే ప్రెసిడెంట్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ హెలికాప్టర్ క్యాబిన్ తయారవుతుంది అది మీడియాకు వార్త కాదు హైదరాబాద్లో ఈరోజు ప్రపంచంలోనే ఐటీ దిగ్గజాలుగా చెప్పుకునే గూగుల్ యాపిల్ మెటా అదేవిధంగా మైక్రోసాఫ్ట్ అమెజాన్ ఊబర్ సేల్స్ ఫోర్స్ మైక్రాన్ క్వాల్కామ్ వీటి రెండో అతిపెద్ద కంపెనీ అతిపెద్ద కార్యాలయం హైదరాబాద్లో ఉంటుంది ఇదేది మీడియాకు వార్త కాదు మేమే డబ్బా కొట్టుకోవాలి పాజిటివ్ వార్తలు మీకు వార్త కాదు మనిషిని కుక్క కరిస్తే వార్త కాదు కుక్కను మనిషి కరిస్తే డెఫినెట్గా వార్త అదే అమెజాన్లో ఒక ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ గొడవ చేస్తే అది మీకు వార్త అమెజాన్లో యాభై ఐదు వేల మంది పని చేస్తే అది వార్త కాదు అది పాజిటివ్ న్యూస్ కానే కాదు ఇది ఒకటి చెప్పాలా మీకు ఎందుకు మన నగరాన్ని మనం ఎందుకు గ్లోరిఫై చేసుకోకూడదు ఇక్కడ జరుగుతున్న మంచి పనిని ఎందుకు గ్లోరిఫై చేసుకోకూడదు హైదరాబాద్ సంబంధించిన ఒక కంపెనీ స్కై రూట్ అని ఒక స్టార్టప్ స్పేస్ స్టార్టప్ వాళ్ళు నవ్ దే విల్ బి ద ఫస్ట్ కంపెనీ టు బి సెండింగ్ అ శాటిలైట్ ఇన్ టు స్పేస్ ఫస్ట్ ప్రైవేట్ కంపెనీ టు సెండ్ శాటిలైట్ ఇన్ టు స్పేస్ ఆఫ్టర్ ఇస్రో ఇది పెద్ద వార్త కాదు అంటే ఎట్టుపోతుంది మీడియా ఏమవుతుంది మా బాధ ఏంటంటే సరే మమ్మల్ని తూర్పారు పట్టడం ఆప ఆపండి నేను అనను మేము తప్పు చేస్తే చీల్చి చెండాడండి కానీ మా ప్రత్యర్థులను కూడా చూడండి మేము తప్పు చేయకపోయినా మమ్మల్ని చీల్చి చెండాడతారు మా మీద నిందారోపణ వస్తే మమ్మల్ని చీల్చి చెండాడతారు మరి మా ప్రత్యర్థుల మీద దేశంలో
అంత దురవస్థ ఎందుకు మాట్లాడితే ఈడీ దాడులు మాట్లాడితే సిబిఐ దాడులు వాటికి వానికి చచ్చిపోదామా ఒకప్పుడు మరి ఎవరన్నారు తెలియదు కానీ గులామీకి జిందగీ సే మౌత్ అచ్చియే అన్నారు బానిస బ్రతుకు కంటే సావు మేలు అన్నారు నేను ఈ దేశంలో ఉండే అభ్యుదయ భావాలున్న పాత్రికేయులకి ఈ దేశంలో ఇంకా కూడా స్ఫూర్తివంతంగా పనిచేస్తున్న సంపాదకులకి నేను హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను ఈ దేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రెండ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మంచి ట్రెండ్ అయితే కాదు మేము తప్పు చేస్తే చీల్చి చెండాడండి నేను వద్దనట్లేదు మేము మంచి చేసినప్పుడు కూడా కొద్దిగా చెప్పండి నేను మంచి అంటే నేను ఏంటి నేను అనేది ఎనిమిది ఏళ్ళ కింద తెలంగాణ ఏర్పడ్డప్పుడు ఎన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి ఆ రోజు ఇదే తెలంగాణలో ఇదే హైదరాబాద్లో ఎన్ని అనుమానాలు ఒక్కొక్కరి అసలు టీఆర్ఎస్ యొక్క టీఆర్ఎస్ యొక్క పరిపాలన సత్తా మీద టీఆర్ఎస్ అనే కాదు అది తెలంగాణ వాళ్ళకి పరిపాలన చేతనవుతుందా తెలంగాణ వాసులకి తెలంగాణ పౌరులకి మీకు పరిపాలన సామర్థ్యం ఉందా మీకు అంత సీన్ ఉందా ఈ ప్రశ్న నేనే ఎన్నోసార్లు ఎదుర్కొన్నాను నేను అన్నాను మీరు మాకు ఛాన్స్ ఇస్తే కదా తెలిసేది మాకు సత్తా ఉందా లేదా ఛాన్స్ దొరికితే చూపెడతారు ఛాన్సే ఇయ్యకుండా మీకు సత్తా ఉందా అంటే మరి తెలంగాణ వాడు ఒకడే ఒకడు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆయన ఐదేళ్ళు కూడా ఎన్నడూ కుదురుగా ఉండనియలేదు పివి నరసింహారావుని ఐదేళ్ళలోనే మూడు సార్లు దించేసినారు కాబట్టి అట్లా అవకాశాలు రాకుండా ఎక్కడి నుంచి ప్రూవ్ చేసుకుంటారనేది నా పాయింట్ ఈరోజు ఏమైంది మరి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో అనుమానాల మధ్యన వచ్చిన తెలంగాణలో ఒకనాడు వారానికి మూడు రోజులు పవర్ హాల్ చేసి తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈరోజు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ పవర్ ఇస్తున్నాం అది వాస్తవ